Спасибо всем, кто задонатил на вот этого вот красавца. В благодарность я разбужу у вас тайные запретные желания. Надеюсь, YouTube не даст мне 18+. Привет пацанам и э, пацанам. О, Капик, так ты из этих, из танкистов? Да нет, просто недавно сидел с другом в тачке, уронил на себя мороженку и словил пару флешбеков. Э, да и все. А ты думал, будем секситься? Ребята, водите в мое положение. Для тех, с кем не знаком, меня зовут Саша Копик. Как хуёпик, только пишется по-другому. Выпускаю три ролика в месяц и впитываю твой dd негатив на мир. Ты же знаешь, что я чувствую, босс. Для меня главным вопросом детства было, кто же выиграет схватки на ножах, Дина или Рыжий Ап. Сейчас же интересно, можно ли найти идеальную девушку. Да и такую, чтобы с общими интересами. Благо, в жизни я не обделен вниманием фанаток. А тебе постоянно говорю, братан, не лезь, угомонись. Но позрослев, ты однажды подумаешь. Я хочу размножаться. А чуть позже тебе откроются и новые эмоции. Оу, добро пожаловать во взрослую жизнь. Возможно, девушки уже предлагали тебе секси тайм на кухне, но ты отказывался, потому что не знаешь рецепта. Боялся, что тебя изнасилуют и съедят? Чел, ты же не кальмар в Японии. Поэтому сейчас я буду учить тебя, как настигать девок. Но поскольку я кандидат наук в области математики, по моим расчетам, совмещая учебу и данный ролик, твоя голова просто взорвется от переизбытка информации. Тут на помощь вам придет сервис Work5. Они напишут за вас студенческую работу, чтобы у вас было больше свободного времени. А чтобы не произошел конфуз, все написанные работы проходят три этапа контроля. Проверка на процент уникальности, проверка экспертам и проверка отделом контроля качества. Чтобы удостовериться качеством работы сервиса, вы можете заказать бесплатный план к работе. Когда его утвердит преподаватель, можно заказать работу целиком. А по моему промокоду вы получите бомбезную скидку на все услуги. Так что спускайся в описание. Подмиг, подмиг. Итак, как же добиться шикарного отдыха с девушками? Не знаю, я всего лишь бедный студент. Ладно, вру, последние пять лет я уже не учусь. Так что надеюсь, моя мама никогда не решится посмотреть, что находится в папке домашка. Но вроде как есть древняя методика забивания кишки с одной стороны, чтобы позже забить с другой. Приведи себя в порядок, помой голову, жимай сын ба. Одень баранки на пальцы, чтобы она поняла, что ты... Успешно, прямо... и на... Начали. Начни с красивого подката и пригласи Бодмазель на танец под опенинг Джоджо. Купите ненавязчивый подарок, ну там под одеяльник или под подушник. Типа вы ее уже ждете в кроватке. Дальше можете поэкспериментировать, ведь медленными шажочками вы уже на верном пути. И помни, что люди, подписанные на эти сообщества, имеют стопроцентный шанс на ночной чпачмак. И тут наступает моя любимая стадия – любовь. А любовь – это в какой-то степени болезнь, и надеюсь у вас есть маска медицинская трехслойная одноразовая. Дальше сюжетка заканчивается и начинается гринт однотипный. Дейликов и радует лишь досяга за посещение трех локаций. Ох, как же она поменяется для вас в скором времени. Вы имеете право стать каблуком. Мы, конечно, посмотрим на тебя осуждающе, но девки реально умеют манипулировать. Главное, делайте выбор с холодной головой. Обратимся к статистике Гарвардского университета по поводу девок. Одна треть крупные, а мы не должны с вами заниматься Шрексом. Одна треть лошади, а мы ведь даже не цыгане. И только одна треть нормас под пивас. На удивление, первый и второй по тип легко находят себе парней. Удивлены? Скоро Новый год, так что есть возможность вживую увидеть, как нимфа совращает сатира. А страшнее всего, что после этого тебе от нее никуда не убежать. В общем, привыкай к тому, что если у тебя за всю жизнь было ноль почитателей, то у любой рандомной биксы... 200 тысяч подразделений готовы и еще миллион на подходе. Всегда рофлил с наигранных лиц счастливых в отношениях. Они будто изображают райское наслаждение в рекламе Анакома. Как-то так зачастую происходит, что люди сразу начинают встречаться из-за того, что человек красивый, а потом ну вообще пиздец противоположности. Ругачки, измены и прочая дрочь. Люди будто сидят за столом набитым едой, берут первую попавшуюся куриную ножку, а потом Потом она оказывается не такой вкусной, как выглядела. Но поскольку она надкусна, как-то неудобно ты оставляешь ее в тарелке, но начинаешь кусочничать и потихоньку подкладываешь в тарелку что-то еще. Боже, ну что за нехваты? Я вам скажу так, почти все мои знакомые, которые состоят в отношениях, каким-то образом изменяли девушки. Кто-то делает это в крысу, кто-то находит отмазки, типа, ну, мы с ней поругались и три дня не состояли в отношениях. Ахуеть. Но в любом случае, чтобы вы не подумали, что я снова переобуваюсь, не буду осуждать парней. Потому что есть те, кто выбирает не куриную ножку, а гамбургер и кусая начинка сама начинает вываливаться через задний край. Я это к тому, что девки делают то же самое. Только более умело, что ли? Некоторые едаки даже начинают винить свой маленький рот, а не то, что там до хера напичкано. Девушка хочет драгоценностей, устрою ей изумрудный всплеск. На самом деле вонючки, у которых нет простой в отношениях, просто боятся не жениться и завалить челлендж. Но вот у парней есть другая интересная тема. Когда они вдовольно гуляются, то находят себе порядочную, нелюбованную, нецелованную девушку, которую они будут воспитывать под себя, командовать, указывать и на которую планируют впоследствии жениться. Это как дебики, которые хранят у себя пакеты за дедаса, чтобы выходить с ним на улицу. Типа грехов и зашкваров нет. А потом охуевает от того, что пиздюха сидит на его шее и как ему скучно. Так что, возможно, 
возможно, вы и станете тем самым первым грехом и зашкваром. Ну а если у вас уже брак или дети, то это просто ужасно. Я знаю только одного батьку, который не уходит из семьи, даже когда все плохо. Я железный человек. Не огорчайся и не держись за ложные надежды. Мы теряем все, чтобы построить снова. Ты никогда не останешься один. Мы русские, с нами бог. Для остальных наций придумайте, пожалуйста, сами в комментах. В общем, рано или поздно ты обязательно найдешь свою любимую. Возможно, я занимаюсь не самым полезным делом в интернете. Но, надеюсь, ты познал Дзен и увидел посыл ролика. А если нет, приглядись получше. А еще, тебе лучше не знать, что случится с теми, кто не поставит лайк. Так что, чел, где мой лайк? Конец видоса, жду ваши аплодисменты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Обезьян по кличке Эржа. Вау, пою песенки. Ну что, ребят, я похож на Боргенштерна? Нет? Ну и слава